Ei, pessoal. Bom dia aí, pessoal. Hoje o meu bom dia começou mais ou menos assim, pessoal. Que eu acordo 4 horas da manhã, faço limpa a minha casa, faço alguma coisa, depois tomo meu banho gelado. E 10 para 5, 5 horas, eu pego esses meus filhos aqui, que é filho da patroa, mas é meus filhos também, da doutora aqui, né? Então, aí eu tô sentado assim, esperando, fazendo a minha oração, meditando um pouco, olhando pro céu sentado, na varanda. Eu vejo uma voz, falo, mas que diabo de voz é ela aqui? Tentando pegar o gado, resgatar o gado dela que tá na chuva. Eu falo, puxa vida, eu tava vendo uma voz de gente mesmo, meu Deus do céu. Aí ela me chamou, eu fui lá, subi a escada, aí eu vi a gata do outro lado do alambrado, que dá choque pra caramba. Né? E ela, eu acho que tentou um choque, não dava pra, pra atravessar. E essa aqui ficou a noite toda acordada atrás da gata. Eu fui resgatar a gata às 5 horas da manhã. Ainda tomei choque. Esse menino aqui foi um anjo. <risos> foi um anjo, salvou a nossa gata, salvou. Porque ela estava com medo de passar por causa do. Da, do, do choque. É do. Que do fio tava... elétrico. Eu tomei que no tem braço. No muro. Eu só não falei Ele... pra você porque você estava é... muito. Eu tava, não vou assustar lá, não. Se não fosse... muito fraquinho, viu? É, né? Ele choca muito Mas... fraquinho. Ladrão passa ali e não, não vai sentir Tranquilo. nada. Pedrinho, sentir você foi nada. um anjo, um anjo para a nossa gata. Aí eu, quis, eu quis passar pro pessoal do Tik que vê meu TikTok lá pra ele ver meu dia, como é que começou hoje. É um dia agradável isso aí. É, é um dia. Só... É, que você é, fez é. isso bem. Você salvou a gatinha da. A nossa gata, né? Da Isa e minha também. É, é uma briga aqui porque é negócio de gata, eu sou dono, o outro é dono, tá por <risos> Então. Ah. <risos>